നമസ്കാരം കേരള ഗോൾഡ് റീഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലെ മൂന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സ്വർണത്തിന് നേരിയ വിലക്കയറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു ഗ്രാമിന് പതിനഞ്ച് രൂപ കൂടി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയിലാണ് ഇന്നലെ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത് ഒരു പവൻ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഗ്രാമിന് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപയിലാണ് ഇന്നലെ വിലയുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഗോൾഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള നിവാരണവും ആ നിമിഷം തന്നെ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ നിമിഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഉപകാരപ്രദമെങ്കിൽ മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തന്നെ തുടരുകയാണ് അതായത് ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് ഇന്നും ഒരു പവൻ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഗ്രാമിന് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപയിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് പ്രേക്ഷകർ ചോദിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഒന്ന് സ്വർണം മാറ്റി വാങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നാണ് ഒന്ന് മെയിനായിട്ട് സ്വർണം മാറ്റി വാങ്ങുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഒന്ന് സ്വർണം പഴയത് വിൽക്കുകയും മറ്റൊന്ന് സ്വർണം പുതിയത് വാങ്ങുകയുമാണ് രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്വർണം വിൽക്കുമ്പോൾ പഴയത് വിൽക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം വില അവിടെ ലഭിക്കുന്നു നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന ജ്വല്ലറിയിൽ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പു വരുത്തുക അതായത് മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ നിലവിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ശതമാനം ആണ് മാക്സിമം കിഴിവ് അതായത് നിലവിലുള്ള കിഴിവ് വിലയിൽ നിന്ന് കിഴിവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ശരിക്ക് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം അത് കണക്കൂട്ടാൻ ചിലർ അതിൻ്റെ വില പറഞ്ഞു തരും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശതമാനം പറഞ്ഞു തരും ശതമാനമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ശതമാനത്തിൻ്റെ മുകളിലാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വിലയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര ശതമാനം വരുമെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും മത്സര ബുദ്ധിയോടു കൂടി എടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്ന് ശതമാനത്തിന് താഴെ കിട്ടുന്ന ചെറുകിട ജ്വല്ലറികളും ഒക്കെ നമുക്ക് ധാരാളം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് അന്വേഷിച്ച് പിടിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നാലേ അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൽ കിഴിവ് ഇതിൻ്റെ തൂക്കത്തിൽ കിഴിവ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പഴയത് വിൽക്കുമ്പോൾ അതായത് അതിലുള്ള ചളിയോ പൊടിയോ ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് തട്ടിക്കളയും പൊടിച്ചു കളയും അതുപോലെ തന്നെ കല്ലിൻ്റെ അളവ് ഒരു കല്ല് എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പം തൂക്കി എടുത്ത് നോക്കുന്നവരുണ്ടാവും അതല്ല ആഭരണത്തിലുള്ള മൊത്തം കല്ലുകൾ എടുത്ത് തൂക്കി നോക്ക് നോക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഇതിലൊക്കെ തൂക്കത്തിൻ്റെ കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ അറിയാമെന്ന് ഭവിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാമോ രണ്ട് ഗ്രാമോ കുറഞ്ഞു പോയേക്കാം ഈ ഒരു ഗ്രാമിൻ്റെ വില നമുക്ക് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി സംതിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അറിയുന്ന പോലെ ഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടം ചിലപ്പോൾ നാലായിരമോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടായിരമോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരമോ ഒക്കെ നഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ തൂക്കം കാര്യങ്ങൾ കല്ലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൂക്കം കല്ല് ഇല്ലാതെ പക്ക ആഭരണങ്ങളാണ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ അളവ് തൂക്കം അത് അതിൽ നിന്ന് കിഴിവ് വരുന്ന തൂക്കം അത് എത്ര അതെത്ര എങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാം അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ അത് നമ്മൾ ജ്വല്ലറിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് തന്നെ വിശദമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ അവർ അതിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ തെറ്റായി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് അയാൾ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അയാൾക്ക് പേടിയുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ അറിയും എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് പഴയ ആഭരണം വിൽക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പഴയ ആഭരണം മാറ്റിയെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്
കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ആയിരിക്കുക അതിൽ ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അത് നല്ലൊരു ജ്വല്ലറി ആണെങ്കിൽ അത് തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്ക് ഇല്ലാത്ത ആഭരണം ഒരാളും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വിൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഉള്ളത് പുതിയ ജ്വല്ലറികൾ ചെറി ചെറു ചെറുകിട ജ്വല്ലറികൾ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ആഭരണങ്ങൾ ഉള്ളവർ എന്നല്ലാതെ പുതിയ ആഭരണങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ട്വൻറ്റി ടു ക്യാരറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്കുള്ള ആഭരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് വാങ്ങുമ്പോഴും വിൽക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്നാലും നമുക്ക് അറിയാത്ത രണ്ട് കാര്യം ചിലർക്ക് അറിയാത്ത നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ച കാര്യമാണ് എന്നാലും അതായത് പഴയ സ്വർണ്ണ ആഭരണം വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഭരണത്തിൻ്റെ വില മാത്രം കിട്ടുമ്പോൾ പുതിയ സ്വർണം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഭരണം പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പണിക്കൂലിയും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് വരാൻ കാരണമാവും എന്നാൽ പഴയ സ്വർണത്തിന് അത് ലഭിക്കുകയുമില്ല അതാണ് അതിലുള്ള മാറ്റം അത് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് കൂടുക എന്നല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഡൽ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രയോജനം ഇല്ല എന്ന് അർത്ഥം പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റൊരാൾ ചോദിച്ച ചോ ചോദ്യമാണ് ഈ ഗോൾഡ് കോയിൻ മാക്സിമം ഒരു ഗ്രാമിൻ്റെ ഗോൾഡ് കോയിൻ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് നാനൂറ് മില്ലിഗ്രാം മുതലാണ് ഗോൾഡ് കോയിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നാനൂറ് മില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാമിൻ്റെ പകുതി അര ഗ്രാം അത് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണത്തൂക്കം എന്ന് പറയും അതിന് മുക അത് മുതൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്രയുമുണ്ട് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം ഖത്തറിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഖത്തറിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണാഭരണം കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിയമപരമായിട്ട് മാക്സിമം എത്ര കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നാളത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറയുന്നതാണ് ഇന്ന് അത് പറയുന്നില്ല നാളത്തെ എപ്പിസോഡിൽ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം പറയാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാളത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം